Reinforcement Learning. Kung sa mga previous chapters, kinover nila yung mga learning methods na naglearn ng functions and probability models from examples. Dito sa reinforcement learning, malalaman natin kung paano yung agents ay matututo kung ano yung gagawin. Particularly, kung wala namang teacher na magsabi sa agent kung anong action ang dapat sa kada circumstance. For example, yung isang agent na may nakasanayan ng ibang environment, biglang nilagay sa isang environment na sobrang bago sa kanya. Kahit anong idea about sa new environment na yun, wala siya. Hindi niya alam anong dapat na move yung gagawin niya. Ano nga nga? Hindi naman, da, hindi naman pwede yun, di ba? So, ang gagawin niya is, magtatry siya ng mga random moves at, at eventually, makakabuo na siya ng predict predictive model ng environment. Passive reinforcement learning. So, dito naman, may fixed policy na susundin yung agent. Sabi dito, a policy pi for the 4 by 3 world, 4 by 3 world, this policy happens to be optimal with rewards of negative 0.04 in the non-terminal states and no discounting. So, ito yung mga trials na nagawa niya. Tatlong trials siya. So, kada non-terminal state na madadaanan niya, meron siya ma-obtain na negative 0.04 hanggang sa madating niya tong state na to, tong terminal state na to, with plus 1 na reward. The agent's job is to learn the utilities of the state's pi computed according to this equation. So, didiscuss natin ito mamaya. Direct utility determination. Ang objective naman dito is to compute the state utilities generated by the current policy pi state. So, dito, sa kada end down ng trial, may, yung agent, may makukuha siyang reward sa kada state na madadaanan niya. Then, after nun, then, after ng trial, then, after ng kada trial, magbabacktrack siya sa lahat ng dinaanan niya para makompute niya yung reward to go for subsequent states. So mula dito, so mula dito sa, sa sa terminal state na to na merong reward na plus 1. So meron na siyang meron na siyang 1 na value. So sa kada ng terminal na dinaanan niya, meron din siya meron din siyang value na 0 minus 0 0.04 galing sa policy galing sa policy kanina, di ba? So, yung value na 1, mababawasan siya ng, z ng 0 0.04 na value sa kada, sa, sa kada ng terminal na babalikan niya. At ito yung mga computations. So, kung mapapansin nyo, yung state na 1, 3, at saka 1, 2, dalawang beses silang kinompute. Kasi, Dito, dalawang beses silang nadaanan ng agent. Ito, tsaka ito, tsaka ito, at tsaka ito. 1, 2, at tsaka 2, 3. Dahil hindi pa nga, dahil yung agent nga ninibago pa sa environment, ba Kaya, pabalik-balik siya. Hindi pa niya alam kung saan siya pupunta. Adaptive Dynamic Programming. Same as dynamic programming, pero meron siyang learning ng model ng environment. It works by counting the transitions from the state action pairs to the next states. For example, in the presented trials, the action, the action right, action right, which is ito, tatlong best daw siya nag-execute sa state na piso ito, 1, 2, 3. Tapos, dalawa daw sa kanila, yung successor, is yung state na 2, 3. So, ayun. So, yung agent daw, i-compute niya yung probability nila. So, ito yung kinalabasan. Yung probability nito, yung probability nila is 2 third. Temporal difference learning. So, dito, instead na isolve daw ni agent yung full equation system for each trial, possible naman na, na i-update na lang yung utilities 
using the currently observed reinforcements. So, using this policy, from dito, sabi, if if state is new, then, magkakaroon siya ng reward na minus 0.04 na kanina pa natin ginagamit. So, kada state na madaanan niya, magkakaroon siya ng minus 0.04 minus 0.04 minus 0.04 minus 0.04 Then, nakarating siya sa terminal state na merong reward na 1. So, mag magiging 1 na siya. So, pwede natin update yung utility. So, punta tayo dito. Old state niya is minus 0.04 plus yung alpha niya is 1 over n plus 1. Yung n is yung number of frequency kung ilang beses na siya nadaanan ng trial. So, one, isang beses pa lang siya. So, magiging 1 and a half yung alpha natin. Dito, yung reward is 0 plus yung gamma yung old state so yung difference niya between dito and dito so 1 siya minus yung old state nito so minus 0.04 so pag sinolve siya is 0.48 so update na natin to na magiging na siyang 0.48. Sa susunod na trial, from dito ulit, pupunta tayo kung saan pwede, na, pwede tayo mag-update ulit. So, pag nakarating tayo dito, na-update na siya kanina, so pwede na rin natin i-update yung, susu yung susunod sa kanya. So, balik ulit tayo dito. Old state is 0.04 plus, yung alpha niya is dalawang beses na tayo dumaan sa kanya, so magiging one third na siya. Reward is zero. Plus, yung difference nila, so, magiging nat, so, 0 0.48 na to. Minus, yung old state na, yung old state nun na 0 004 Pag, sino, pag kinompute siya, lalabas na 0.133. So, pwede na natin update to. Magigis siyang 0.133. Hindi pa tapos yung... Excuse me. Excuse me. Hindi pa tapos yung, yung trial yung trial 2. So, kukontinue pa natin siya. From dito, babalik ulit siya, pupunta ulit siya sa terminal state, which is yung 1. Which is yung 4, 3. So, punta ulit tayo dito. Old state niya is, yung na-update natin kanina, 0.48. Tapos, yung alpha, dalawang beses siya nadaanan. So, one third. Yung reward niya is zero. Tapos, yung difference nila is one. Minus, yung old state niya is 0 0.48 equals 0 0.653. So, update ulit natin to Magiging na siyang 0 0.653. Active reinforcement learning. Kung yung passive learning agent ay may fixed policy na nagde-determine ng behavior niya, dito naman, yung agent mismo yung magde-decide kung anong actions ang gagawin niya. Malaya siyang gawin ang kahit anong move na gusto niya dahil wala siyang Walang policy na pipigil sa kanya. For example, may pilot. At yung pilot na yon may sinusunod na policy. At along the way, may mga obstacles na sumasalubong sa kanila. 
kailangan malagpasan yon ng, ma- ng pilot without disregarding the policy. In short, nalilimit yung galaw niya. The next thing happened is that the pilot hand over the plane to, an- to another pilot without limiting his moves with a policy. So, mas lumawak yung learning ng pilot through every trials na nadaanan niya without disregarding yung mga unang trials na ginamitan pa ng policy kanina. Before. Ayan. So, dito sa senaryo na to, yung, yung nagawa niyang isang trial is unfortunately the worst path So, ibig sabihin non hindi din masyadong advantage yung pagiging limitless ng mga moves dahil doon, pero on the other side, okay din naman kasi at least mas lumalawak yung learning ng agent. ba diba? Exploration versus exploitation. Exploitation, to try to get reward. We exploit our current knowledge to get payoff. Exploration, Get more information about the world. How do we know if there is not a pot of gold around the corner? To explore, we typically need to take actions that do not seem best according to our current model. Managing the trade-off between exploration and exploitation is a critical issue in reinforcement learning. Basic intuition behind most approaches. Explore more when knowledge is weak. Exploit when we gain knowledge.